من الصفات العجيبة جدا في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان لها الدور في نهضة هذه الأمة كلها أنه صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق وكان من شأنه أنه يحسن الحسن ويقويه ويضعف القبيح ويوهيه أو يوهنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء جميل كل خلق فاضل كل مبدأ من المبادئ الحسنة تكون في أي أمة من الأمم في أي جماعة من المجتمعات كان يحسن ذلك ويقويها صلى الله عليه وآله وسلم مثال حزب حلف الفضول النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى مثله لا في الإسلام لا أجبت حلف الفضول كان تحالف بين بعض الأفراد الأقوياء في مكة تحالفوا وتعاهدوا على أن ينصروا المظلوم ويرد له مظلمته من, من, من أي شخص كان ولهذا تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت وهذا يعطي أمر يتعلق بحقوق الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على حقوق الإنسان ويمكن أن يتعاون مع كل الناس لإعطاء البشر حقوقهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء قال لما؟ قالوا من أجل أن الله نجى موسى قال نحن أولى بموسى منهم كثير أشياء النبي صلى الله عليه وسلم أيدها سمع أحد الصحابة يدعو بدعاء لما ارتفع من الركوع قال من الذي قال هذا الدعاء؟ فخاف الرجل قال فإنك لم تقل بأسا فقال أنا يا رسول الله قال فإني رأيت كذا كذا من الملائكة يبتدرونها أيهم يكتبها في صحيفته اعتنى صلى الله عليه وآله وسلم بالتحفيز وبالتشجيع قال صلى الله عليه وسلم إذا مدح المؤمن في وجهه رب الإيمان في قلبه النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على كثير من الصحابة وكنا بعض الصحابة هذا هذا كان الصديق وهذا الذي يفرق الشيطان من ظله وهذا تستحي منه ملائكة الرحمن وهذا أمين هذه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المكافآت الحسية أعطى هذا رداءه أعطى هذا سواكا وأعطى كان يعطي المكافآت صلى الله عليه وسلم الحسية والمعنوية ونحن يمكن كذلك أن نطبق هذه السنة في الوظائف في البيوت في تكنية أولادنا وتسميتهم بالألقاب الطيبة التي ترتبط بالأعمال الطيبة لوحات الشرف التي يوضع فيها أفضل موظف أفضل طالب هذه كلها هي من صميم سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اعتنى صلى الله عليه وآله وسلم بالمهارات وأعطى كل واحد في مهارة ما يناسبه لما جاء الأذان قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي علم بلال فإنه أندى منك صوتا لما كان سعد بن أبي وقاص حريص على الرماية كان يشجعه ويقول ارمي بأبي أنت وأمي ودعا له أن يسدد الله رميته النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حريص على تطوير الأفكار والابتكار وكان يتفاعل معها لما كان في المسجد وازدحم المسجد اقترح عليه بعض الصحابة أن يبني له منبر فجاء النجار وصنع منبر من ثلاث درجات فحبذ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة استخدمه وكذلك لما كان يريد أن يكتب الكتب قالوا له يا رسول الله إن هؤلاء العجم يستخدمون الختم فاتخذ خاتما وكتب عليه محمد رسول الله نحت عليه محمد رسول الله فصار يختم به صلى الله عليه وآله وسلم كذلك كثير من الأعمال اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن, أن, أن يطور وأن يفتح للصحابة باب الإبداع وهذا فتح للأمة باب واسع للتطور للتوسع لاستخدام كل الوسائل التي يمكن أن يصنعها العقل ما لم تتخالف مع دين الله وحكم الله سبحانه وتعالى رفع النبي صلى الله عليه وسلم مستوى الطموح عند الأمة إلى أعلى المستويات لما كانوا في الأحزاب في الخندق 
هم معرضين للجيوش من كل مكان وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على الحجر ويقول الله أكبر فتحت فارس الله أكبر فتحت الروم الله أكبر فتحت الحبشة ألقى بنظر الصحابة إلى العالم كله بأن يصلوا إليه بهذه الدعوة قال لسراقة بن مالك كيف بك وأنت تلبس سواري كسرى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء يعني انطلقوا اجعلوا طموحكم عالي جدا لا يردكم شيء لأن الله سبحانه وتعالى معكم ويمكن أن تفعلوا ما تشاءوا ما دمتم في طاعة سبحانه وتعالى في علاه هذه السنة النبوية تعطينا حافز وكل مسلم اليوم أن يبدع أن يخترع أن ينطلق في مساحات العالم هذا من الناحية العلمية من الناحية التفعيلية تعطينا إيجابية كبيرة في التعامل مع كل مستجدات الحياة نعلم أن كل ما يستجد في هذا في هذه الحياة إن تفاعلنا معه فلسنا ببعيدين عن سنة نبينا بل نحن في صميم سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لنفهم مفهوما واسعا من معاني قول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اتباع النبي أمر واسع يدخل فيه كل شؤون الحياة إلى أن تقوم الساعة